அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான சோயா ஸ்டிக் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சோயா ஸ்டிக்ஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் சோயா சங்ஸ் ஒரு கப் கடலை மாவு ஒரு கப் எண்ணெய் தேவையான அளவு வெங்காயம் ஒன்று மிளகாய்த்தோல் கால் டீஸ்பூன் சாட் மசாலா கால் டீஸ்பூன் தனியா அரை டீஸ்பூன் பூண்டு பற்கள் இரண்டு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு மற்றும் பிரெட் தோல் தேவையான அளவு சோயா ஸ்டிக் செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சோயா ஸ்டிக் அப்படின்னா வந்து ரைமிங்காக இருக்கிறதுக்காக நான் அப்படி ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன் மீல் மேக்கர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து நம்ம வந்து சோயா சங்னு சொல்லுவோம் நான் சோயா ஸ்டிக் அப்படின்னு ஸ்டிக்லலாம் போட்டு பண்ண போகிறதுனால அந்த பேர் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சோயா சங் இருக்கு இல்லையா மீல் மேக்கர் இதை வந்து நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுட்டு வேக வச்சு அதாவது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வேக வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த மாதிரி வேக வச்சு வச்சுருக்கிற சோயா சங்கை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் வந்து முக்கியமா வந்து தண்ணி இல்லாம நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுல கொஞ்சமா பூண்டு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு பல் வரைக்கும் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா சோம்பு கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இத தண்ணி விடாம நல்லா அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் சாட் மசாலா தூள் கடலை மாவு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஃபஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு பிரெட் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா இதை ஊற வச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ இந்த கடலை மாவு பிரெட் கிரம்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இந்த சோயா சாங்கில் இருக்கிற அந்த தண்ணி வந்து நல்லா அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ ஸ்டிக்கில் இல்லை நார்மலாக கட்லெட் மாதிரி கூட நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம் நம்ம வந்து கடாயை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு உங்கள்கிட்ட ஸ்டிக் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கை வந்து நடுவில் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை ஸ்டிக்கெல்லாம் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக நம்ம கையிலேயே கட்லெட் எல்லாம் தட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தட்டிட்டு நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் எண்ணெயும் சூடாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன்லாம் ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் சோயா ஸ்டிக்ஸ் செய்முறை வேக வைத்த சோயா சங்ஸ் பூண்டு தனியா சோம்பு சேர்த்து மிக்சியில் அரைத்து அதனுடன் வெங்காயம் மிளகாய்த்தூள் சாட் மசாலா கடலை மாவு உப்பு பிரெட் தூள் மற்றும் எண்ணெய் சேர்த்து நன்கு கலந்து பத்து நிமிடம் ஊற வைத்து ஒரு குச்சியை வைத்து உருளை வடிவில் மடித்து எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தால் சூடான சுவையான சோயா ஸ்டிக்ஸ் தயார் 
yummyana soya stick eppadi pandradhu nu paathinga kandipa unga ellarku pidichukku romba healthy ana dish um kuda kandipa try panni paarenga idhe maadhiri innor interesting ana recipe la na ungala marubadi meet panren adhu varaikum tata bye bye friends enjoy